لما الناس تنتفض بتكون ضايعة هذه الانتفاضات أحداث نادرة بحكي عن الانتفاضات العفوية الشعبية مش الاحتفالات المفبركة تأييدا للزعيم أو أطعم لطريق أو ما شابه ذلك نحن سعينا بكل جهدنا أنه نحول هالتعبير عن الغضب إلى إلى مشروع سياسي لإقامة سلطة ما تكون عايشة على الإنكار, على الإنكار والتأجيل لازم نتذكر كلنا أنه خلال الأيام الأولى إيه نقزوا الزعمة نقزوا منيح كتار منهم اتصلوا فينا أنه شو فينا نعمله كيف وكذا كان مبادئ التفاوض في ناس بيتعجبوا كيف بيصير فرض التفاوض إيه فرض التفاوض في ظروف تنجو بسرعة بيّن هذا الارتباك انقصموا الزعماء شيء طلع بمقولة أنه هذه مؤامرة خارجية وماشي الحال وبالتالي لابد من مواجهتها طبعا راس الحرب بهيدا الشيء هو حزب الله ومشيوا معه عن اقتناع ولا عن مصلحة ولا عن انتهازية شو ما كان بشكل أساسي حركة أمل والتيار الوطني الحر قسم تاني اعتبر أنه نأزة كبيرة هاي خلينا نتلطى بالناس نعمل حالنا بدنا نعمل إصلاحات وبعض منهم بدهم يعملوا ثورة صار بقيوا مترددين كم يوم بهالوقت رجعت اجتمعت الحكومة وعطيت لحالة مهلة 72 ساعة تعمل ورقة إصلاحية إصلاحية ضد مين ما بنعرف ما هن ذاتهم يعني طبعا طلعت بهدلة ومسخرة وبقيت هالفترة مفتوحة على احتمالات عدة وهذا شيء كثير مهم. إنما بهالوقت نفسه المصارف لأنهم يعني عارفين وضعهم تحججوا بما يحصل تا عمليا يسكروا وبعضهم مسكرين لليوم. تا يخبوا إفلاسه. للأسف ما نجحنا إنه نحول هالغضب إلى صياغة بمشروع بديل يقيم دولة تتعامل مع الوقايع مثل ما هي تم الالتفاف على هالظرف من خلال تأليف حكومة حسان دياب طبعا كورونا ساعدت وانه تكنوكرات وبدنا تكنوكرات واذا بتلاحظوا هودي بعض اطراف السلطة اللي عملوا حالهم اصلاحيين وثوريين هن كمان بدهم تكنوكرات اجت وراها فترة يلي تم تعبئتها بتجربة تجربة حكومة حسان دياب يعني يلي تضمنت تناقضات عديدة ابرزها اعلان التوقف عن السادات، اعلان افلاس الدولة من دون ما يكونوا مقدرين شو حيعملوا ثاني يوم ولا من دون ما يعرفوا شو السبات اللجوء إلى استشاريين خارجيين وبعض الموظفين والاستشاريين المحليين يلي حاولوا يعملوا مع... تمرين محاسبة ضروري بس أكيد مش كافي لتقدير قديش الخساير ليش تيقدروا يفاوضوا دولي يعني تقدر تفاوض مع الدائنين ما تنسوا أعلنا الفلاس هيدا كانت غايته مش أكتر من هيك حتى هيدا الشيء تم اجهاضه بلحظه كثير واضحه يلي على اثر اجتماع صار ببعبده بين رئيس الجمهوريه ورئيس مجلس النواب تكفل مجلس النواب يعني الاستاذ نبيه بري واليد التنفيذيه ابراهيم كنعان مع ما سمي لجنه تقصي الحقائق ب الاطاحه حتى بهذا الجهد المحاسبي ونذكر كمان مرة أنه هيدي اللجنة تقصي الحقائق ممثلين فيها كل أحزاب السلطة الكل 
اللي راضيين على الحكومه واللي مش راضيين على الحكومه كلياتهم هون دخلنا بمرحله اضافيه اللي هي انه تمكنا مع بعض الاطراف من التقدم باتجاه بلوره بديل سياسي احنا كنا طارحين مشروع لاداره المرحله الانتقاليه بكل وضوح بهالفتره حصلت عده تحركات خاصه بحزيران وتموز تحركات شعبيه انما مظاهرات دعما لمشروع سياسي مش تعبيرا عن ضياع وغضب في فرق بعيد بين اثنين هل مرحلة هيدي انتهت ب انفجار المرفأ الفاجعة المأساة الفضيحة الجريمة يلي ولدت تغير بالجو تغير كثير عميق وهو تأسيس لليأس تم تلقف هالظرف لأسباب إنسانية طبيعية من قبل ناس كتير إنما أيضا من أطراف خارجية أبرزها وقت الرئيس الفرنساوي رجعوا اجتمعوا الزعماء على أساس شو إنه تنعوا بالوراء الإصلاحية سر هي منا وراء إصلاحية ما فيها شيء تنعوا لأنه شافوا إنه في إمكانية يجي مصاري على دم الناس عم نحكي ومن وقتها عم نعيش مسلسل يلي هو إنه بدنا نقلف حكومة يعني ما بدهم يقلفوا حكومه، كيف بدهم يقلفوا حكومه؟ هن مش قادرين حتى يعترفوا بالوقائع. وصلت اهم انجاز هذيك اليوم قال انه شو؟ سكروا المنصات يلي بتسجل شو اسعار العمله. اختصارا الوقت تمين كثير كثير كثير. انه خلال هال السنتين ترسخ الياس وتعمم القلق صار في خساير هيلي اهم الياس والقلق ووليد اللي هو الهجره يلي حصل خلال هالوقت من خساير على هالمستوى البشري والانساني اهم بكثير من الخساير على مستوى الموارد الماليه مع انه كمان هون الخسائر كبيرة لحد اليوم يلي حصل بإيجاز هو التالي كلفة الوقت هائلة على الموارد البشرية والمجتمعية وثانويا على الموارد المالية والشغلة الثانية هي قلب جدول الأعمال اليوم جدول الاعمال يلي طاغي ما له علاقه بتاتا بواقع حياه العالم وياسهم وفقدانهم للامل ولا لطموحهم الشرعي بحياه طبيعيه جدول الاعمال قائم على ارتهان ومراهنات لجلب المال كيف صار انقلاب بهالشراسة بجدول الأعمال لما بيكون مجتمع مثل مجتمعنا عاش بعد الحرب بفترة لفترة كتير طويلة ب بحلقة قايمة على رهن المستقبل لرشوة الحاضر رهن المستقبل بالدين ورهن المستقبل بتهجير الشباب الودايع هي دين يا إخوان هذه لما كانت تتعاظم مش منيح إنما الناس تأثروا بهذا الأمر وكانوا مستعدين يقبلوا بداية تتخلص الحرب بعدين إيه مجتمعنا تم رشوته هذا المجتمع لما في بصدمة بيشوف انه هذا كله نهار 
بيعبر عن غضبه بيحاول قدر الامكان يكذب على حاله انه هي بتمرق وبسيطه هذا يعبر عنها بانه المصارف محتجز الاموال لا محتجز الاموال ولا شيء المصارف مفلسه وكل ما كان وضعه للبني ادم بهيك وضع بهيك حاله بيزداد سوءا كل ما بيصير هين عليه يعمل مقارنه يقول والله كنا مناح كان الوضع منيح قبل الزمن الجميل تبهو مش كل ما كان الوضع سيء كل ما القدرة على بلورة فهم واضح للأسباب والنتائج تتعزز على العكس تماما بيصير انه يلي كان قبل كان ممتاز لما مننزلق كلنا سوا لهيك مقاربة بنصير قدام سؤال كتير بسيط طيب إذا قبل كان ممتاز وهلأ خراب شو غير يجي الجواب تلقائي كان يجي مصاري وبطل يجي مصاري هالقد مال سموهم شو ما كان مساعدات مجتمع دولي استعادة أموال منهوبة كلياته هذا كل واحد بيلاقي جواب تيفسر شو العطب يلي نقل وضعنا من ما صور بعد زواله انه كان جني الى ما هو في الواقع جحيم هون الاجوبه هينه الحق على الامريكان وحق على ايران تنختصر بصير الحديث كلياته انه كيف بدنا نرجع الى ما كان قبل بتسموه حياد بتسموه وحده وطنيه مفاوضات بايدن اللي بتكون يعني هيدا التطور هو بذاته يلي عم بيهدد مش معنويات الناس بقاء المجتمع كله سوا انه حدا مصدق انه حكومه من نفس يلي جهلي ومرتكبين ومنكرين للوقائع هيدي جاي تخلص لا ما حدا غشي بس مفكرين انه هاي اذا ركبناها بترجع بتجي شو المصاري بهالبساطه بهالبشاعة نحن بكل وضوح نقف موقفا مغايرا وبنعتبر انه جدول الاعمال كلياته هيدا كلياته برمته المعركة عليه لا قبل ما كان منيح يلي كان قبل هو يلي دمر مناعة المجتمع وإلا ما وصلنا لهون نحن يلي فيه اليوم يرتب حاجة حاجة بكرر حاجة وظيفية إلى شيء يلي مش بس الزعماء المجتمع كله سوا بما فيه يلي بيسموهم معارضة ما زالوا يمانعون عن تحمل مسؤوليته اللي هو إقامة دولة فعلية دولة يعني الأداة يلي تدافع عن المجتمع أمام إفلاسه وامام المطابخ اللي عم بتعيد تركيب المنطقه كلها سوا هذا الشيء قليل يلي بلبنان بعد بيتذكروه لانه هيدا زال عمليا مع المراهنات المجرمه والسخيفه فيهم يكونوا بنفس الوقت فيهم يكونوا سخفه ومجرمين مش مشكله اللي ادت الى الحرب الاهليه وتوابعها استغنينا عن الدوله لانه كان في الميليشيات كل واحد لاقيت جماعته استغنينا عن الدوله لأنه تلزمت باتفاق إقليمي دولي سنيئية سين سين للسوريين يديروا اللعبة استغنينا عن دولة لأنه نعمل ترديبات ترقيعية بين مؤتمر الدوحة و... وكبار من هالنوع اليوم ما بقى فينا نستغني عن دولة مش صحيح أنه القبل كان الوضع منيح وما بيجوز أنه كل ما وضعنا ساء نصير نعت... نقبل نعتبر يلي كان قايم قبل جيد في مسؤولية على كل واحد بهالمجال كل واحد طبعا السياسيين طبعا الأطراف الخارجية المكيفين قد الدنيا إنه عندهم بحصة إضافية باللعبة الإقليمية اللي هي لبنان من خلالها يرضوا فلان أو يضربوا فليتان هل قد قياس لبنان بالحديث الإقليمي اليوم مش أكثر 
في مسؤولية على يلي عندهم تأثير بالرأي العام ومن جملته الإعلام طبعا أي انجرار إلى جدول الأعمال يلي قائم على تعوا نرتب حالنا تنرجع نجيب مصاري هو عمل إجرامي ما بقى في عملة ما بقى في وحدة قياس للأسعار وللمدخيل وللأجور شكليات السلطة مجلس نواب وحكومة ما بقى موجودين القضاء المقاسي اللي عم والمهازل اللي عم نشوفك اليوم بفرجوا شو باقي قضاء مدارس ما بقى في مدارس جامعات مستشفيات مهن كاملة عم تتبدد قدام هالشي طرحنا هو انه هناك حاجة ملحة فعلية لإقامة الدولة لديها من الشرعية ما يكفي لإدارة المرحلة الانتقالية انطلاقا من تأسيس نظام سياسي مختلف عن الأكزوبة يلي عاشت أكثر ما كان لازم تعيش ويلي سقطت تعطلت طيب كيف عم نطرح هالشيء؟ ما فيا وظيفيا هالمؤسسة اللي اسمها الدولة اللي بدها تدير المرحلة الانتقالية يعني توزع الخسائر بشكل عادل وهادف وهادف أهم من عادل لأنه الواحد تا يقبل بالخسارة بده يقتنع أنه هاي الخسارة رح تكون تضحية وصولا لشيء تاني تتقدر تقوم بهيدا الشيء بمجتمع مثل ما هو مجتمعنا فعليا ما فيها تكون ائتلاف يسمى وحدة وطنية لمجموعات متكونة بذهنها سلفا يلي اسمها طوائف وشارع وبيئة وحضارات ومجتمع وخبار من هالنوع لأنه زعماء يلي هالمجموعات بدءا من الحرب وكلون يدافعوا عنهم ويجيبوا لهم مكاسب هودي الزعماء مش قادرين ياخدوا ولا قرار لا قرار منيح ولا قرار مش منيح وخير دليل يلي صار بلجنة تقصي الحقائق مش قادرين ياخدوا ولا قرار لأمر بسيط القرارات مش حكي لما ماشي الحال بلا جميلة حدا الحكي بيكفي من حارب الفساد وبنعمل إصلاحات وكل التعابير ما بتعني شيء القرارات هي تبدية مصالح على مصالح أخرى أخرى لاعتبار الأولى أهم يا آنيا يا استباقا من الثانية هذه القرارات لما بدو تاخد قرار إذا الزعيم هو زعيم طائفة قادر هو ياخد قرار لصالح تبدية مصالح جميعته على مصالح هيدوليك هين كتير هدا من يطلع لنا هالتعيينة ويطلع لنا مصاري وصندوق وخبار هاي هين لما كل المنظومة معطلة مضطر ياخد قرارات لصالح فئات اجتماعية طبقات مهن فئات عمرية بدي يقول انه انا مثلا انا بهمني كأولوية انه ما يهاجروا الشباب معناتها انه يلي منن شباب رح ينأذوا اكثر بهالبشاعة انا بهمني عدد من المؤسسات بقطاعات معينة ما تسكر معناتها المؤسسات الثانية رح تزيد عليها الاعباء اكثر بهالوضوح وبهالبشاعة هيدي القرارات زعيم الطائفي ما في ياخذها هيدا في يجي يقول انه انا بالنسبة للديون والودايع والعقود والاجارات والاجور والى اخره انا بدي بدي هذه الفئة من المصالح على هيديك لفترة سنة او لفترة عشر سنين هيك قرارات زعيم الطائفي ما في ياخذها لسبب كثير بسيط انه بالطائفة في كبار وصغار بالعمر في اغنيا وفقراء وفي اطباء ومرضى وفي اصحاب مدارس واهل تلاميذ وفي كل القصه اذا اجى يطرح بهالوضوح قرار مثل يلي اسمه قرار فعليا لح يخسر يلي صبل مصالحه من طايفته من دون ما يتامل انه يحظى بتاييد او بدعم يلي عم بعزز مصالحه لانه هيدول موجودين اللي عنده عنده 
بس ما حيكسب زياده لانه هيدول الزياده موجودين عند زعيم طائفه ثاني وبالتالي هن هدول اللي عم تشوفوهم اليوم بيتخانقوا وبيتصالحوا هدول هربوا من التفاوض مع صندوق النقد لانه صندوق النقد بده يجبرهم ياخذوا قرارات يمكن تعجبني او ما تعجبني تعجبكم او ما تعجبكم ما وصلوا لهون ما بياخذوا قرار هن قادرين باقصى طاقتهم شحاده وتاجيل تاجيل يعني زياده الخسائر وبالتالي قضيه العجز منا شغله تقديريه هي واقعيه في عجز وظيفه يكفي نسمع الفرنساويه خوتيرين كل مده بيطلعوا لنا تصريح طيب كيف عم بيتم ونلاحظ كمان قديش من غير شر التعابير اللي اطلقناها من سنتين وثلاثه تحذيرا تنبيها كله هلا صار يحكي عن توزيع الخسائر، كله صار يحكي عن مرحله انتقاليه، من غير شر صار يحكوا عن دوله مدنيه كمان. بس هذا كله حكي كذبه. لاعطي مثل عن هالشيء. لا هاي القصه. لما يعني نجي نقول خاطب خاطب مين نحن؟ خاطب الزعماء الست الوزراء والنواب معترين مهما خصوا تلقوا تعليمات كلنا بنعرف يعني. خاطب الزعماء شو بنقول لهم نحن؟ الخبريتكم خلصت. تصور هذه فهموها. انتم مش قادرين تاخذوا قرارات لانه وظيفيا مش لانكم منيح او مش منيح، مش لانكم بتفهموا او ما بتفهموا، مش لانكم سألة او مهضومين، مش هذا الموضوع. انتم بحاله عجز عن اتخاذ القرار وهيدا العجز هي ثالث نقطة هذا العجز مدعاة قلق مش للناس مش سألين كثير عن الناس ما ننسى من الناس والناس متعلقة فيهم هيدا مدعاة قلق حتى لإلكن أنتو شخصيا وتنظيميا مش لأنه الناس عم تتظاهر لأنه المسار الاجتماعي والإقليمي لما ما في دولة تحصن هالشي اللي اسمه المجتمع العايش هون تذكروا كل واحد منكم يا ناس بيشبهوكم يا حتى ناس من عائلتكم شو صار فيهم بالمفاصل التاريخيه اللي شفناها بالمنطقه اذا الخروج من الانكار الاقرار بالعجز وتيقن القلق قدام هيدول واجبنا كلبنانيين نحن كمان نخاطبهم مش بالعنتريات بالمسؤوليه انه تعوا يابا في بديل لانه الانكار ما بقى قائم قدرتكم على التعامل مش موجوده والخطر داهم على جميعتكم وعليكم تعوا على تفاوض عنوانه كثير واضح اقامه دوله يعني دوله مدنيه يلي بده يضل يحبكم يضل يحبكم المجتمع ما حيتغير بفرمان بس المرحلة الانتقالية بدأ إدارة هالإدارة ترسي إذا كانت ترسي فعليا تأسيس لشرعية دولة مدنية اللي هي إنجاز لأول مرة بيصير بهالمنطقة كلها سوا هيدا بيكون كلفة عليكم بتخسروا شوي من يلي بتسمون جماعتكم وشارعكم ومجتمعكم وبيئتكم واللائحة بس بتكونوا خففتوا كتير المخاطر هيدا رح نضل نحكي بتقلي بيتجاوبوا ايه بلحظات ضعفهم يتجاوبوا اليوم نحن عم ندخل بمرحله يلي الترتيبات الاقليميه عم تتسارع قد يتجاوب هل هيدا كافي؟ لا هيدا مش كافي هيدا بده كمان تعزيز صدقيه البديل لانه كل واحد لما يتيقن انه الحاله خربانه يا بيهرب شو طبيعي تبير هي حياته عنده عائلته عنده سافر بيهاجر بيدير شغلة بالدولار يا إما بيتحصن ضد القلق بأنه بيستعد للعنف وهيدي شغلات عم نشوفها لذلك في أهمية أنه ينفتح قدام الناس خيار فعلي أنه هني فيهم 
ينتقلوا إلى تأييد مشروع سياسي فعلي مشروع سياسي فعلي يعني إرساء نظام اجتماعي سياسي جديد بهالبلد مع ناس بيتحملوا مسؤولية رهيبة اللي هي إدارة هذا الإرث نحن نسميه الإرث اللعين يلي فكرون أنه مواطنون ومواطنات بدهم يوصلوا للسلطة معلش يتسمعوا شوي شو معنات حزب سياسي شو معنات حزب سياسي بمفصل بهذه الأهمية الوصول للسلطة إذا فكرون هؤلاء أنه شمت هوا معناتها مش فهمانين شو يعني السلطة هيدي أكبر تضحية أنه ناس شباب وصبايا يجوا اليوم يقولوا نحن مستعدين ندير الإرث اللعين يلي ورتناه من حرب ومن هدنة دمت تتأجل تتأجل من قبل زعماء الحرب على حساب خصوصي على حساب جيل جيل الشباب إيه نعم إقامة البديل عم تتواجه مش بس من قبل الزعماء بممانعة من قبل قسم كبير من المجتمع من قبل قسم كبير من الشخصيات والمجموعات والأحزاب يلي بتسمي حالة معارضة نحن اليوم جهدنا قايم على شغلتين خلصنا من مؤتمر شهرين بقلب مواطنون ومواطنات مؤتمر الثاني أخذ فترة لأنه كان مهم نوضح الاتجاه الاتجاه تعزيز دقة ووضوح الطرح السياسي تكون في خيار قدام الناس و استباق التطورات اللي عم تتسارع كي نستطيع ان نفرض على الزعماء التفاوض وعلى الناس اللي ضايعين بهالبلد وبعد ما قرروا يهربوا انه في بديل تيشرفوا نتلاقى سوا مشان هيك انتجنا البرنامج بكل وضوح ايه منا بهيني كنا بنتامل مثل ما كنا متاملين انه هالمنظومة ما تركب والضاين 30 سنة تقدر تفسد هذا المجتمع إن تنفك قبل كنا متأملين كمان بعد الحراك الشعبي اللي صار بتشرين إنه يتبلور قيادي على مشروع بديل إيه أكيد كنا متأملين ردة فعل ووعي أكثر من اللي حصل بس بعدنا مكملين لأنه نعتبر هذا واجب حياتي